Grüß euch, Freunde vom Radlwadl. Tag 2 unserer Tour. Gestern war ich ziemlich geblättert, deswegen habe ich keinen Abspann mehr gemacht. 154 Kilometer und bei den 800 Höhenmeter, das haben wir gelangt. Und wir sind aber bis nach Udine gekommen. Wir sind da im Zentrum von Udine, ob das der Stadtplatz ist oder nicht, weiß ich nicht, aber 16 wunderbare Gebäude. Tag 2 unserer Tour. Jesolo, Lido di Jesolo. Und heute am späten Nachmittag wird der Radlwadel seine Zeichen in das Mittelmeer reinhängen, so Gott will. 91 Kilometer warten auf uns, aber fast keine Höhenmeter. Junior Radlwadel und Senior Radlwadel auf dem Weg nach Lido di Jesolo. Aber jetzt schaut sich am Platz ein bisschen aus. Sind wir sind ungefähr 15 Kilometer nach Udine und in Udine ist mir das Handy vom Radl angefangen, von der Halterung. Jetzt habe ich leider keine Navigation mehr. Jetzt ist das alles auf dem Sonnenmann umgegangen und der ist auf Bikemap und Bikemap hat uns jetzt zu einem ganz einen tollen Gravelabschnitt oder geführt und das ist schon mehr mal wieder als wir vorher die eigentlich die langweiligen, aber ja, äh, ist eine andere Gegend, die Landstraßen von da Italien rund um Udine. Aber wir sind gute Dinge und auf einem guten Weg nach Cesolo. Juhu! Ich weiß nicht. <lacht> ah, er macht voraus, das ist der Akku hier. Ah, der Motor hier. <lacht> Geht's ja nicht aus? Scheiße. Unvorhergesehene Momente versüßen das Leben. Mach mal Umweg, ist auch gleich. <lacht> und ich hab nasse Schuhe. Hä? Ich hab nasse Schuhe jetzt. Nasse Schuhe? Jawohl. Das ist das Ergebnis des jugendlichen Leichtsinns. <lacht> <lacht>
So, Radlwadl. Zwischenbilanz. Gravelbike versus E-Bike. Es hat jeder seine Vorteile. Aber auf der Tour, da hat es den zweiten Tag gefallen, bis mit dem, e äh, mit dem Gravelbike ein paar besser drauf, weil es einfach schön dahin rollen kannst. Und es sind super schöne Passagen dabei. Und das ist voll egal. Du kannst richtig gescheit graveln. Am gestrigen Tag bergauf, natürlich logisch, ist das E-Bike vom Vorteil, aber ja, so hat er jetzt seine Vorzüge. Und der heutige Tag ist zwar spektakulär, muss ich sagen, es sind einige Sachen vorgefallen, <lacht> die was ich so nicht geplant gehabt habe, aber nichtsdestotrotz ein geiler Tag. So, sind wir mittlerweile in Kaole eingetroffen. Jetzt haben wir noch 20 Kilometer. Es ist schweineheiß. Das Wasser rinnt, wenn man es da reinschüttet, über die Bohren wieder raus. Momentan haben wir zwar ein bisschen einen Tiefpunkt, aber die 20 Kilometer nach Cesalo, die schaffen wir auch noch. Und ich ist auch hoffentlich. <lacht> Auf geht's, packen wir es. Zum Abschluss meines Zweiteilers E-Bike vs. Gravelbike möchte ich eines feststellen. 
Es ist einerlei und unwichtig, was besser ist und was nicht. Für mich waren es zwei Tage voller toller Erlebnisse, zwei Tage, die mich körperlich gefordert haben und voller Emotionen waren. Ich durfte meine Grenzen, Freunde, neue Landschaften und neue Radwege kennenlernen. Aber vor allem wieder einmal Zeit mit meinem Sohn und im Anschluss an der Radreise eine wunderbare Zeit mit meiner Familie in Jesolo verbringen. Dies alles hebt auf, ob E-Bike oder Gravelbike, ob in einem Tag oder in fünf Tagen oder ob 100 Höhenmeter oder 1000 Höhenmeter. Dies alles ist unwichtig. Wichtig ist die Zeit mit seiner Familie zu genießen und jedes einzelne Mitglied ehren und schätzen. Vom jüngsten Mitglied bis zum ältesten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video vom Radlwarl. Und natürlich abonnieren nicht vergessen.